，我的女儿恨我入骨，我培养她当模特。她说不想成为工人观赏的玩具。她和老男人谈恋爱，我全力阻止。她说我见不得她找到真爱。她在模特大赛夺得金奖，登上国际舞台，却在采访中说我虐待她。后来她将我害死，骨灰倒入臭水沟，还说我活该。重生回来。我停掉培训班，辞退辅导老师，放任他自由恋爱。看着他从光鲜亮丽一步步走向堕落，我无动于衷。他终于后悔了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。兰兰妈妈，你好，下个月的辅导费该交了，一共是一万八千元。不过有件事要跟您说一下，兰兰最近课上不太认真，不是一趟一趟跑厕所，就是借口太累了想休息。一节课下来，真正训练的时间还不到一半。听其他学员说说，他是最近谈恋爱了，所以对其他事情都不上心。距离高中生模特大赛只剩五个月了，其他选手都很努力训练。兰兰虽然天赋很好，但以她这样的状态下去，恐怕是没办法超过其他选手的。您最好找机会和她谈谈心，让她把心思多放在准备比赛上，否则错失机会实在可惜。我刚重生回来，就接到了女儿辅导老师的电话。上辈子我也接到了这通电话。女儿从小长得漂亮，气质又好。当服装模特是他长久以来的梦想，我支持他的梦想，给他报模特培训班。他天赋极高，学得又快，经常受到老师的称赞。我一直以来也始终以他为荣。他如今高三刚开学不久，五个月后将代表学校参加全国高中生模特大赛，获奖者可保送各大名牌院校。前三名还有出国深造的机会。为了给女儿争取到更好的未来，我特意给她请了最好的辅导老师，全力备战比赛。前两个月她还算认真，没想到这才第三个月，她就开始分心了。上辈子的我得知这个消息之后，很是着急，当晚就把她叫进卧室，询问她最近的情况以及恋爱对象的身份。她毫不避讳，大方跟我承认，说她男朋友是个老总。那男人今年46岁，经营一家上市公司，开的车是劳斯莱斯，在市中心有两套大平层，存款几千万。他跟我说的时候，不像交代，反而像得意洋洋的炫耀。他还说，他的男朋友要包养他，每个月给他一万块生活费。还会捧她做网红，让她成为网络女神。不过，不是普通的网红，而是专门秀身材、跳骚舞的擦边网红。我听了以后，顿时气不打一处来。我这么多年支持她学模特，是希望帮她实现小时候的愿望，登上国际时装秀的舞台，不是让她做只知道赚钱、没有底线的擦边网红的。更何况。我的家境殷实，不需要他靠被包养的方式赚钱。我好心劝他分手，苦口婆心给他讲各种道理，他却跟我大吵了一架，还拉着他爸和他奶奶一起骂我专横不讲情面，不想再认我这个妈妈。最终，我低声下气的求他答应每个月给他两万生活费，他才不情不愿的和男人断了联系。五个月的赛前特训后，女儿不负众望，在模特大赛夺得金奖，保送名牌院校，并获得参加国际时装秀的机会。我为她感到自豪，更坚定我当时的做法没错。我特意为她准备满满一桌丰盛的大餐，满满全是她爱吃的菜肴，来庆祝她的前途无量。没想到，在赛后的公开采访中。他竟然公开说我虐待他。他说我培养他当模特，是想让他成为工人观赏的玩具。
，靠出卖身体赚钱。他说我逼他分手，是因为我婚姻不幸，心里阴暗，见不得他找到真爱，所以才无所不用其极，只为将他们这对有情人生生拆散。我多年来的全部心血和付出，都被他歪曲丑化的不成样子。最后，他对着镜头，泪流满面的问我：“妈妈，我完成了你的心愿，这回你应该满意了吧？我已经长大了，以后不要再用母爱绑架我了，好吗？”这话一出，一旦激起千层浪，许多网友深感共鸣，自发的拥护他，成为他的粉丝。他们将他们对父母的埋怨和憎恨，加倍的转移到我的头上，用数不尽的邮件和短信轰炸我。我被网暴，被公司开除，被邻居指指点点，得了抑郁症。我每天头痛欲裂，只能不断吃药。他却整日整夜拿着我的钱出门狂欢。没过多久，我的存款就被他挥霍一空。他继续管我要钱。我拿不出来，他就在我的牛奶里下了大量的安眠药，让我从此长睡不醒。葬礼那日，他哭得梨花带雨，引得无数网友同情，纷纷称赞他孝顺。哪知道葬礼过后，他抱着我的骨灰黯然离去，转头却在别人看不到的地方，将我的骨灰全部倒入臭水沟。他的眼神冰冷而又恶毒。老女人，这都是你的报应！你活该，没将你千刀万剐，已经算我仁慈了。你根本不配做我妈妈。像你这样的烂人，又老又丑，只知道多管闲事，就配永远烂在这里。说完，往臭水沟恶狠狠吐了口口水，大摇大摆的扬长而去。想到这，我的心逐渐发冷。我独自一人，省吃俭用。一把屎一把尿，将他拉扯大，捧在手心里，生怕他磕了碰了。为他的前途操碎了心，为了帮他实现儿时的梦想，我甚至不惜同时打三份工，只为给他攒够学费。到头来，却落得这般凄惨的下场。或许是我错了吧？从一开始，我就不该期待女儿那个遗传了他爸全部恶习的白眼狼。会有知恩图报的那一天。既然他不想做我女儿，不喜欢我管他，那就算了吧。从今往后，我还他彻底的自由。我语气平静，对着电话缓缓开口：“老师，实在对不起，我们家的经济出了些状况，张兰兰不能继续在您这边学习了。非常感谢您这段日子的教导。如果他今后表示还有意愿继续学习。”你就去找他爸爸交学费吧。老师叹了口气，表示惋惜，但没有再劝我。他自然知道这条路艰难，没有经济支撑，注定是很难走下去的。挂断电话，我将女儿的其他培训班也一并停了。既然他不愿意学，就都别学了吧。这些年，我在女儿的教育方面花了太多的钱，不光有模特培训课。还有各种文化课，这样就算他没能保送，还可以走艺考这条路线，不至于无法升学。我考虑周全，女儿却说我是逼她做她不喜欢的事，不想让她拥有幸福的未成年时光。女儿的身材相貌遗传我，为她的人生带来了不少便利。然而，扭曲的三观和性格却完全遗传了他爸张鹏。张鹏是大专学历，我和他是相亲认识的。我嫁给他，主要是看他踏实肯干、阳光热情。年纪轻轻就当上了部门经理，又有一定的经济基础。结果女儿出生后，我才知道他的优点全都是装出来，家务活连碰都懒得碰。天天晚上出去和狐朋狗友喝酒唱 K， 还经常夜不归宿。不仅如此，我还发现他所在公司的老总是他远房亲戚，业务一直处于灰色地带。而他那所谓部门经理，其实也只是个闲职，为了女儿能有个完整的家庭
，我一忍再忍，即使明知道他出轨，给小三买车买房，也始终没有提出离婚。直到女儿八岁时候的那天，他心情不好，喝完酒后拿刀砍把我脑袋，砍得皮开肉绽。我当晚进医院，在脑袋上缝了八针，才抢救回一条命。这件事后。我跟他提出离婚，他一家人全部上门求和。我指着包扎着的脑袋说出离婚原因，他却在其他人面前一口咬定是我不小心跌倒撞破的。他没必要为这种小意外负责。我执意要离婚，提出要女儿的抚养权，他则每个月给我八千的抚养费。他不同意。说，既然离婚了，那就不是他的家人，他一分钱都不会拿。我觉得十分荒唐。没离婚的时候，他每月花在我和女儿身上的钱，加起来连五百块都不到。而对小三，每个月都会花出五位数，有时还可达到六位数。现在离婚了，他竟然又以不是家人为由，一分钱抚养费都不想给。我提出要打官司，他却大言不惭地威胁我：如果我真闹到法院，那他就跟我争女儿的抚养权。他工资比我高，女儿又更喜欢他，想跟他。最终结果，女儿必然会判给他。可我知道，女儿要是真的跟他，那一辈子就要毁了。共同抚养女儿的这么多年来，他从来不教育女儿。只知道一味的称赞和低成本的讨好，我几次三番告诉他不要溺爱，适当时候要教育，以免将来走歪。他却说教育教育有什么用？反正将来也是要嫁出去的，和我有什么关系？就连在我提议让女儿上模特培训班时，他也不以为然的反驳：女孩学那么多有什么用？纯粹是浪费钱。你要是非要把钱花在这种没用的地方，你就自己给他报名，反正我一分钱都不会拿。这些话都令我无比心寒。女儿嫁出去了，难道就不是我的女儿了吗？女儿的人生对她来说都无所谓吗？无论我怎么给她讲道理，她就是这样的想法，丝毫改变不了。为了女儿的未来，我没有打官司，忍气吞声离了婚。没多要一份财产，从此自己打工赚钱抚养女儿。女儿为此对我多有埋怨，把离婚怪罪在我的头上。她说我又老又丑，控制欲强，见不得身边的人幸福，逼走了她最爱的爸爸。她经常以各种方式逼迫我，想让我放弃抚养权，放她跟她爸爸生活。我不同意，她就愈发记恨我。我给他讲缘由，他丝毫听不进去，还认为是我在诋毁他爸爸。如今，我不会再考虑他的未来。他这么喜欢他爸爸，往后就让他跟他爸过去吧。停掉女儿全部辅导班后，我长舒一口气，起身环顾四周。客厅内满墙都挂着女儿的奖状，女儿受到我的遗传，身材、气质、容貌都极佳。这些年一直进行模特培训，拿了不少奖项，始终是我的骄傲。可他却丝毫不自此为荣，觉得这些一点用都没有，并不能让他嫁个好男人。他似乎忘了，在他三岁那年，看到电视上的服装模特走秀，奶声奶气地说：“长大后也要当模特。”那时他眼睛亮亮的。里面仿佛盛着漫天的星河，我被他感染到，决定全力支持他的梦想。可如今，他早已忘记那时候说过的话。他现在的人生最终目标和张鹏的想法一样，是嫁个好男人，再不需要实现自身价值。我摇摇头，叹了口气，这都是他选择的，我再也无能为力。我上前两步，将墙上的奖状。毫不怜惜地扯下来，撕成两半，揉成一团又一团，最后全部扔进垃圾桶里。他从此再也不是我的骄傲。清理完墙面，我又翻出大纸壳箱，前往女儿的卧室。
，这个房子是我离婚后用大半积蓄买的，在市中心女儿学校附近，七十多平，两室一厅，外加一个小储藏室，两室分别作为女儿的卧室和书房。我的房间是用小储藏室改的，放完单人床和衣柜后。就塞不下什么别的东西了，所以我平日工作都是在客厅的茶几上，就连今天也是。我休息在家，除了做家务，就是在茶几上用笔记本给某宝店家做 PPT 赚生活费。当年我本来打算我和女儿一人一间，可她哭着喊着非要两个房间，否则就不跟我住，让爸爸来把她接走。我怎么哄？怎么教育都没用，最终只能依着他。然而，就算我的空间已经被他挤占的不剩多少，他依旧觉得我碍眼。每次路过客厅，都恶狠狠地骂我，让我滚到他看不到的地方去。我打开他的大衣柜，将里面的漂亮衣服一件件取出来，统统扔进破旧的纸壳箱。随后是鞋子、帽子、围巾、睡衣。卧室收完，紧接着又是书房。一下午时间，我将女儿的东西全部掏出来，装进四个大纸壳箱中，又简单清理了一遍。紧接着，我将我的东西从储藏室搬出来，分门别类的收入两个房间。最后，把四个大纸壳箱堆在储藏室里。女儿愿意住那就住，不愿意住。那就去找他爸住吧，我反正无所谓了。全部整理完，我躺在舒服的双人大床上休息，顺便点了一顿丰盛的外卖。上辈子我为了给女儿攒补课费，总是省吃俭用，一年到头都很少在外面吃过饭，更别提点外卖了。如今总算可以享受一次了。我赚钱是为了让我过上更好的生活。不是为了给白眼狼女儿花的。晚饭吃到一半，女儿就开门回来了。她看到外卖盒，先是吃惊，很快就变成了怒不可遏。好啊，你个老女人，你是故意的吧？平常我在家的时候，你抠抠搜搜的，不给我点好吃的，结果自己在家的时候点了这么多，这个、这个，还有这个，明天我也要吃，你给我点。他在他喜欢的菜品上挨个指了过去，颐指气使的命令我。我笑了，慢条斯理开口：“张兰兰，你是不是哪里搞错了？这些都是我犒劳我自己的，凭什么给你点呢？”女儿听了这话，震惊的瞪大眼睛，半晌，她才发出一声质问：“他妈的，你个老女人是不是疯了？什么叫凭什么给我点？你是我妈。”不，你给我点，谁给我点？我手上扒着虾，淡淡扫了他一眼。我不是老女人吗？这时候倒是想起来，我是你妈了。说什么胡话呢？疯了吧你！他气不打一处来，走上前，抬手掀飞我手上的虾，扒到一半的糖醋大虾飞上天，撞到雪白的墙面，而后啪叽一声落在地上，酱汁飞溅。在墙上留下许多难清理的印记，我皱了皱眉：“你在做什么？你这老女人是不是精神错乱了？用不用我送你去精神病院啊？”他大声叫嚣着，做事要将我的整盘大虾都掀翻。我眼疾手快，截住他的手，啪的一声，狠狠给了他一巴掌。他顾不上疼，愣愣看着我：“你，你。”我指着被污染的墙面和地面，冷声道：“去清理干净。”他缓过神来，捂住脸，猛地将我推开。“有病吧？凭什么呀？你自己吃的破玩意，脏了吧唧的，还怪我？你自己收拾。”我没说话，再次抬手，又给了他另一边脸一巴掌。他的声音再次响起，比上个巴掌还要响亮。啊！他尖叫出声。你干嘛呀？你是不是真的疯了？我面无表情，我疯没疯是我的事，但你弄脏了我的墙，就必须给我收拾干净，我就不收拾。
你爱收拾你自己收拾，精神病！”女儿对我大吼一声，提着包就往卧室方向冲。两秒钟后，再次传来一声暴吼：“草，门怎么锁住了？”我没答话，继续吃我的大虾。他又冲向书房，却发现书房的门也锁住了。无奈之下，他只能再次回到我面前，恶狠狠瞪着我：“你这老女人到底在搞什么名堂？为什么把我房间的门锁住？钥匙在哪里？快给我！”我埋头吃虾，我都说了，你清理干净了，你才能回你的房间。他瞪了我半天，还想跟我叫嚷。但想到刚才那两个巴掌，实在不敢跟我硬碰硬，灰溜溜去厕所了。抹布呢？抹布在哪里？用肥皂能行吗？还是用洗手液洗衣液？老女人，你他妈倒是说话呀！我始终一句话都没回，因为我知道这些问题他并不是不知道，只是在装傻，让我以为他不会做，做不好。从而让我被迫把那些活全部干了，和张鹏的做法一模一样，真是好的不学，坏的全学走了。我摇摇头，继续吃的我的饭。不出一会儿，他拎着抹布出来了，蹲在地上吭哧吭哧的擦了起来。地板清理容易，可墙面就不一样了。他擦了半天，酱汁的颜色晕开，不仅没有清理掉一点，反而变得更脏了。擦不掉，这东西根本擦不掉。他暴躁的扔掉抹布，跑到我面前，烦死了！破墙面越擦越脏，实在不行，把墙皮全抠下去算了。我这才抬眼看向他，这回知道擦不掉了。弄脏的时候怎么不想想？哈，我知道了，你个事儿妈，又想教育我了是吧？他双手叉腰，嫌恶的翻了个白眼。总是借着点鸡毛蒜皮的小事教育我，你无不无聊啊，浪费我时间。我失笑，你在脑补什么？我只是让你给我收拾干净。我吃饭呢，不方便。闭嘴，你个精神病死女人！他不耐烦的吼道：“地我擦完了，你赶紧把钥匙给我，我衣服还没换呢，都蹭上油了。”我看了他半晌。指着不远处敞开着的储藏室门，那个房间是你的，你住那里，不需要钥匙。什么？他错愕地盯着我，你是不是脑子坏掉了？那是你的房间，不是我的房间。我点点头，曾经是，但从今往后，我不住那里了。那你住哪呀？他明知故问。我笑了，当然是住你原本的房间了。他继续骂我。果真是疯了！你一个人能住两个房间？我反问他：“你以前不是也一个人住两个房间吗？”风水轮流转，以后住两个房间的就是我了。有病！我看你就是纯纯的有病。他把包往地上一摔：“怪不得我爸不要你，你又老又丑就算了，还专横霸道，不讲道理。难怪爸爸会喜欢杨阿姨。”不喜欢你，真不知道一开始我爸怎么瞎了眼看上了你。女儿口中的杨阿姨是张鹏的下属，也是张鹏的出轨对象。杨晴，我和张鹏离婚的两年后，他们就结婚了。如今儿子已经六岁了，马上就要上小学。每次他在骂我时，都会提到这件事，试图用这件事刺痛我，让我落于下风。在他的世界里，男人的出轨和背叛，就证明了女人是个失败者，是会让女人因此一辈子自卑、一辈子抬不起头的事情。男人出轨，男人没错，都是女人的错。这些落后封建的奇葩观念，都是张鹏和婆婆趁着我不在，有意无意间灌输的。他似乎永远都不懂。我根本没把这件事当回事。至于我又老又丑，张鹏眼瞎了看上我之类的话，他的样貌身材全部遗传了我。他骂我，不就是相当于在骂他自己吗？我根本懒得搭理他，他却以为戳到我痛处，得意洋洋继续嘲讽。怎么了？
后悔当初没对爸爸好点了，是吧？我告诉你，世界上没有后悔药，你就一辈子当失婚妇女去吧。你要是实在怕没男人要，楼下捡破烂的老大爷，我觉得不错，跟你挺般配的，哈哈哈哈！你看看人家杨阿姨，年轻漂亮。说话温声细语的，还从来不多管闲事，比你好一百一千倍一万倍。我笑了。当年杨晴对女儿十分热情，时不时会给女儿送些小零食、小饰品，只为了讨女儿的欢心，从而让女儿在张鹏面前称赞他。等到我和张鹏离婚后，杨晴也成功得手了，就再也没有主动联系过女儿。反而是女儿，每次去见张鹏的时候，都凑上去说想和爸爸和杨阿姨一起生活，想当他们的女儿，还说和他们生活在一起一定会非常幸福。杨晴为了维护他贤妻良母的形象，只能说也希望他能做他的女儿。可实际上呢，他都有儿子了，怎么可能会养前妻的女儿？对他有什么好处？提出这个想法的人简直是在做梦。张兰兰，你很喜欢杨阿姨是吗？我面色平静地问女儿。那当然了，女儿扬起下巴，嚣张又不屑地俯视我。这个世界上，我第一喜欢的是爸爸，第二喜欢的是奶奶，第三就是杨阿姨。杨阿姨是世界上最好的妈妈。你没看她儿子每天笑得有多幸福，不像我。整天就是上课，上课，上课。我点点头。你以后不用再上课了，我已经全部打电话取消了。模特大赛我也取消报名了。啊！女儿一愣，什么？我耐心重复一遍。我说：“你以后再也不用学习任何东西了，我不管你了。”他半信半疑的瞅了我半晌，神情逐渐从疑惑变得欣喜。太好了！你终于想通了，果然你就是嫉妒杨阿姨能抓住爸爸的心，想变得杨阿姨一样温柔贤惠了。老女人，我告诉你，只要你愿意改变，一定还会有男人要你的。你别想多了。我打断他，我只是再也不想给你花钱了。哈，你别不要脸了，你以为我需要你的几个臭钱吗？女儿瞬间被我激怒，我告诉你。我找了个男朋友，特别有钱，开的车是劳斯莱斯。今天我就是跟他约会去了，以后我再也不需要你给我花钱了。我男朋友每个月给我一万块零花钱，还说要把我捧成网红，让我靠自己赚更多的钱。你呢？就几千块钱够干什么？什么都不够干。我摇摇头，我的傻女儿啊。人家这哪是跟你谈恋爱呀、啊？是花一万块钱包养你呢，捧你当网红，是因为他就是网红公司的。看你年轻，长相和身材都不错，又是模特，想把你招进公司，利用你赚钱呢。这些话，上辈子我说的嘴都起泡了，他一句都听不进去。如今我不想再说了，既然他喜欢，觉得好。那就一切随他去吧。你真以为你对我好呢？那都是你自己脑补的罢了。他指着我的鼻子，滔滔不绝的数落我：“你给我报那么多课有什么用？你还不如把钱都给我，让我多买几个衣服包包，这样才能有更多男人看上我。你一点都不懂我。你身为我的妈妈，还不如杨阿姨懂我呢。她都知道我想要什么，也很支持我。”我真是后悔，如果我当初跟爸爸，现在肯定跟爸爸和杨阿姨一起过上幸福的生活了。哪需要在你这里受气，还要擦地住储藏室，简直不把我当人看。我这就离家出走，再也不回来了。这辈子下辈子都不想再当你个老女人的女儿了。好啊，正合我意。我笑着看他，点了点头。你去跟你爸爸。我同意让出抚养权，你的东西我已经给你都收拾好了，就在储藏室，你一并搬走吧。女儿再次错愕，你你，她一句话都说不出来，跑进储藏室
，果然看到地上放着好几个大箱子，里面都是他的东西。你凭什么动我东西？他对我吼道：“我不是说以后不准进我房间，更不准动我东西吗？你凭什么不经我的同意就……”我打断他：“不用谢我，我也是为了腾出地方放我的东西。”他气得脸红脖子粗。再次半晌没说出话来。好啊，老女人，你可别后悔。他恶狠狠地瞪着我，掏出手机给张鹏打电话：“喂，爸爸，我想你和杨阿姨了，我今晚可以去你那住吗？”简单交流后，他挂断电话，拎起包就要出门。我提醒他：“别忘了跟你爸提抚养权的事啊，抚养权转让的合同我已经拟好了。”就在门口，你拿去给他签字吧。女儿恶狠狠地抓起合同，不用你个恶毒女人提醒，我肯定会让爸爸签字的。还有，你的东西也别忘了搬走。我说，他朝我大吼。我知道，明天我就来搬，你给我等着。说完，就砰的一声关上房门，离开了。我慢悠悠地吃完晚饭，又舒舒服服地泡了个澡。少了女儿这个总让我操心的负担之后，泡澡都变得惬意了不少。然而，我刚吹完头发，就接到了张鹏的电话：“徐指书，你什么意思？”他压低声音质问我，声音带着怒意：“我怎么了？”我笑着反问他：“女儿说她想跟你，我就让她跟你，我做的不对吗？你以前不是也总说要我尊重她的意愿吗？我，我那是。”他哑口无言，我们都再清楚不过。他那些话都是当着女儿的面故意说给女儿听的，他根本就不在意女儿，又想当个好爸爸，少点麻烦事，所以女儿爱听什么他就说什么，仅此而已。他说出这个话是女儿二年级时闹着不想上学，我不同意的时候，他当时说他不想上学，就别让他上了呀。别那么古板，行不行？要多尊重女儿的意愿。女儿直接扑上去亲了一口。爸爸真好，我最喜欢爸爸了。张鹏总是这样，明知是不对的，却还是要在女儿面前表现的是非不分。我不想跟你废话，张鹏低声道。反正养女儿的事，我不可能同意。你就别想了，我都有儿子了，怎么可能养女儿？我不以为然，女儿想跟你不认我这个妈，我有什么办法？她呵斥我，没办法你就想办法，反正我肯定不要女儿。她的声音有些大，随即电话那头的远处传来女儿的声音：“爸爸，你在给谁打电话呀？快过来一起看电视呀！”没事，女儿，只是工作上的事。张鹏立刻好声好气：“你们先看。”我马上过来，转头又恶狠狠地威胁我：“明早你就把女儿接走，否则别怪我不客气。”说完就挂断了电话。我耸耸肩，丝毫不担心，因为我知道女儿日思夜想的要和爸爸杨阿姨成为一家人，难得有这样一次即将实现的机会，就一定会想办法完成。次日清晨。家门被一股大力捶响，我打着哈欠开门，只见门外站着满脸阴郁的张鹏以及容光焕发的女儿。我来给女儿取行李。张鹏黑着脸开口道：“我给他让出一条路，东西都在储藏室，你直接拿走就行。不过你昨天不是不签字吗？”张鹏恶狠狠地在我耳边道：“你问问你的好女儿。”一看就是你教出来的，就不能干点好事，生出来就是招人烦的。原来昨天女儿只是说希望以后和张鹏一起住，没提抚养权转让和签字的事。他们一家看电视到兴头上时，女儿忽然从包里掏出一张纸，说让她签字。张鹏向来对女儿的事不感兴趣，以为是学校发的没用的通知。连看都没看，接过来刷刷两笔就签字了。不曾想，女儿忽然欢呼：“爸爸，你同意了，谢谢爸爸。”
，我最爱爸爸了。”张鹏错愕，定睛一看，才发现那是一份抚养权转让合同。他想把文件撕碎，却被女儿一把夺走，像宝贝似的揣进包里，还告诉张鹏早上来取行李。当着杨晴和儿子的面，张鹏不好发作，只能硬着头皮同意下来。毕竟杨晴也总说想让张兰兰当女儿，她要是签了字又反悔，恐怕不好收场。而杨晴以为张鹏愿意抚养张兰兰，不敢反对，只能尬笑着欢迎张兰兰加入大家庭。他们的儿子年纪小，见张兰兰是个漂亮大姐姐。自然也跟着欢呼，这是就这么以诡异的方式敲定了。几分钟后，箱子全部搬走。张兰兰对我得意挑眉，我就说：“爸爸和杨阿姨都喜欢我吧？不像你，男人不喜欢你，女儿也不喜欢你，真悲哀呀、啊！以后我就要跟爸爸和杨阿姨过幸福日子了。你个老女人，可千万不要羡慕我呀！”我敷衍。嗯嗯，祝你们幸福。不等他回话，我就把门关上了，将张兰兰隔绝在门外。张兰兰气得直跺脚，在门外叫骂了好几声。他们离开没多久，我也出门了。我准备把这个房子卖掉。这里是市中心，还是学区房？这些年升值了不少，我卖出去，起码可以翻三倍。之后，我可以在公司附近租个小公寓。再在市郊买栋带花园的精装别墅，用来度假以及退休后养老住。回来的路上，我又来到商城，给自己买了几件衣服、鞋子，并报了个瑜伽班。如今不用给女儿报培训班，省下来的钱，我终于可以用来投资自己了。接下来的日子，我不再着急赚钱，辞去兼职，认真做本职工作。空余时间里，我会去逛街、上瑜伽课、学习护肤和化妆。没多久后，我的身材变得匀称，精神容光焕发。同事说我看起来年轻了二十岁，因为我工作认真，接连完成几个项目，公司给我升职加薪，工资比我当时有兼职的时候还要多。果然，少了女儿在身边。一切会往美好的方向发展。一个周六，我照常去上瑜伽课，却被通知老师感冒，临时换个刚来没多久的实习老师代课。实习老师年轻漂亮，身材完美，只是看起来经验不多。许多学员实习不相信老师的水平，都走了，只有我和少部分学员留了下来。只是这代课老师。我看着似乎有点眼熟，但一时间想不起来。课间休息期间，实习老师叫住我，笑盈盈对我说：“徐阿姨，是我呀，我是许玲，您不认识我了吗？”他话一出，我这才想起来，他是女儿以前模特培训班的同学，论天赋比女儿还要好上一些。只是他爸妈不幸出车祸去世。他骤然失去生活经济来源，还背上了房贷，魂不守舍地上了几节课后，就没再继续上课了。我当时知道这件事后，深感惋惜。我偷偷写了张鼓励他振作起来的贺卡，塞进他的书包里，还在包了两千块的红包。徐阿姨，谢谢您。如果没有您的那张贺卡，我当时可能就撑不下去了。他由衷的感激我道。原来他当年是准备自杀的。他起初想着把最爱的模特课上完，再无声无息的离开这个世界。我给他贺卡的时候，是他的最后一节课。他本来打算上完这节课就自杀的，是我给了他鼓舞，让他幡然醒悟，放弃自杀的念头，一边兼职一边上学，不让九泉之下的父母为他难过。只是。当模特的梦想被暂时搁置了，他为了生活当过模特课助教，现在又来当瑜伽课的老师。刚刚成年的年纪，别的孩子还在备战高考，奔赴前程，他却要被生活所困。
，被迫成长，融入社会。我心疼的摸了摸他的头发。没关系，徐阿姨，都已经过去了。许玲笑道：“我现在已经振作起来了，马上就可以攒够钱，报名全国高中生模特大赛了。”我眼前一亮。你也要参加模特大赛？是啊，许玲点点头。您的女儿也要参加是吗？我面上的喜色淡了下来，回答道：“张兰兰不参加，而且她已经不是我的女儿了。她很会察言观色，没多问，很快将话题转移到其他地方了。”课后，他挥手跟我道别，我却叫住了他：“小玲，你想不想参加模特培训？”由专业的老师辅导，会更容易夺得名次的。许玲的眼睛先是一亮，随即暗淡下来。那个培训班太贵了，我没攒够那么多钱。没关系，我可以帮助你。我对他笑道：“正好张兰兰不继续学了，学费还不能退，你可以代替她继续上课。其实是上期的课刚好上完，下期的钱还没有交。”和退学费毫无关系。听了我的话，许玲明显犹豫了。这可是，这不太好吧？我打断他的思路。没什么不好的。你在模特大赛取得名次，你爸妈的在天之灵都会替你高兴的。沉思许久，许玲终于点了点头。就算是代替张兰兰上课，可钱我不能欠您。等我以后赚钱了。肯定马上还给您。我又说，比赛之前你也不用再兼职打工了，钱如果不够，直接管阿姨要就好。我待会儿给你转两万块钱，有什么需要的，花这些就行。在他开口要拒绝前，我又补了一句：“等赚钱了再还我就行了。”他这才红着脸点了下头。待课结束，他也下班了。我就顺路开车送他回家。他的家在老旧居民区，没有保安。门口的巷子里还有衣着破旧的中年男人在游荡。我皱了皱眉：“你就住在这里，太不安全了。”他小声说：“这里租金便宜，一个月只要三百块钱。反正我只有一个人，大部分时间还不在家，不需要太好的地方。”我叹了口气。退租吧，以后你住在我家，正好我也只有一个人，我们做个伴。他连连摆手，不行啊，阿姨，您不用对我这么好，我怎么能住在你家呢？我们，我打断，我也收租金的，也一个月三百块钱。他这才无话可说。两天后，许玲正式搬进我家，我租的公寓是一室一厅，客厅平日用不上。我就放了个床，放了个书桌，当成我的房间。他有些不好意思，说他要住客厅，那不行啊！我拒绝道：“客厅比卧室大多了，我要客厅。”他只得红着脸同意。我的公司距离他学校不远，我每天上班直接把他送到学校，下班的时候也可以顺路接他回家。他的生活习惯很好，家务也都会做。还能做一手好菜。每当我忙的时候，他就会给我做一桌子好菜，犒劳我工作的辛苦。我也给他按摩肩膀，缓解他的压力。我们互相扶持，岁月静好。不到一个月的时间，我们相处融洽，已然将彼此当成了最亲近的家人，不是母女，胜似母女。就在我即将把张兰兰遗忘时，我接到了他班主任的电话。他说：“张兰兰已经很久没来上学了，父亲的电话打不通，可能被拉黑了，因此只能给我打电话。我表示遗憾，说我和张兰兰早就已经不联系了，就要挂掉电话。班主任叫我等等，随即又告诉了我一件事。他说，有同班同学告诉他，张兰兰疑似在网上直播、跳擦边舞蹈，还告诉我了他的账号。”让我去辨别一下是不是他本人。我只看了一眼，就回答是他。但我不管他，随他去吧。挂掉电话后，我翻了翻张鹏等人的朋友圈以及张兰兰的账号。
大概了解到她的近况。她和她男朋友的公司签约了，成为公司的女网红，靠跳擦边舞的打赏赚得盆满钵满。张鹏和杨晴都整天吹捧她，诓骗她。让他把大部分工资都交出来补贴家用，靠着张兰兰的钱，张鹏换了别墅和豪车，杨晴穿上一身名牌，满屋子都是昂贵的化妆品，被亲戚朋友们羡慕不已，甚至有的亲戚还特意来跟我说：“你看你女儿多厉害呀，给家里赚了那么多钱，这些钱一般人一辈子都赚不到啊。”我却只觉得悲哀，因为我知道，再过一个月，网络直播将受到大力整治，擦边主播全部封号，许多网红公司都因此倒闭了，其中就有张兰兰签约的公司。当一个人沉迷于纸醉金迷的日子，就很难再回到正常生活。算了，人各有命，他们怎样，终究和我无关了。距离全国模特大赛越来越近，许玲更加努力，水平突飞猛进。培训班老师还特意来找我，说许玲非常出色，有希望夺得前几名。我由衷的为她感到高兴。一个月后，网络直播整治开始，我在打开直播平台，就见张兰兰的账号已经被封禁了。同样被封禁的还有许多同样类型的网红。张兰兰由于接了广告，准备开始直播带货，却遭到封杀，因此背上了巨额违约金。他管张鹏和杨晴要钱，想让他们卖车、卖房、卖名牌换钱，用这些钱先还一部分违约金，却被两人无情的赶出家门。张鹏说。你那是自愿赠与，也没打欠条，我们凭什么还你？杨晴在一边附和：“就是，你给我们了，就是我们的了。我们把你当女儿这么久，你给点报酬不过分吧？”不过他们也没安逸太久，在那段暴富的日子里，张鹏早已沉迷赌博，还被地下赌场的朋友带着吸毒，毒品价格高昂。如今的他。负担不起，但又戒不掉，只能逐渐卖掉他的豪车和别墅，去购买那一点点毒品，再去地下赌场狂欢一整夜。杨晴知道后，觉得自己的那些名牌迟早也会被张鹏卖掉，就闹着要离婚，带着儿子回老家生活去。可同时染上毒瘾和毒瘾的张鹏。是不可能把囤了满屋子名牌杨晴放走的。他把杨晴和儿子都砍死了，他将杨晴分尸，肢体和肉块分别藏在冰箱和浴缸里。他卖掉杨晴所有的名牌，换了一切钱，再次去吸毒和大赌特赌。几天后，他就输光了全部的钱。在回家时，正好碰上来调查的警察。原来是邻居发现屋子里传来腐臭的气味，才报了警。张鹏被抓获，并被判了死刑。我知道这个消息时，张鹏已经死了。是婆婆哭着给我打电话告诉我的。她还跑到我公司，要给我下跪，说希望能借给她加点钱办葬礼。我叫保安过来，把她赶走了。模特大赛在即，这期间。我还遇到了几次张兰兰，都是我带着许玲在商场逛街时遇到的。她每次都是穿着低胸裙，浓妆艳抹的，挽着一名中年男人的手臂，脸上挂着谄媚讨好的笑容。这些中年男人每次都不同，我不知道他具体在做什么。总之是出卖色相换钱的工作。大赛前的周末。我带许玲逛街买新衣服，作为鼓励时，我再次遇见了张兰兰。这次是碰巧正面撞上的，避之不及。张兰兰满脸错愕，她看了看我，不敢相信我竟然变得年轻漂亮，和以前的我判若两人。她又看了看许玲，惊讶于许玲竟然在和我一起逛街。很快，她支开老男人回来，找到了我。他刚走到我面前
，眼泪就涌了出来。妈妈，我错了，他哽咽道：“我终于明白了你的苦心，我不应该一意孤行，我不应该放弃学业，放弃模特培训。我终于知道，我爸根本就是个人渣，他骗我的钱，还把我赶出家门。他和杨阿姨对我好，只是因为我能给他们钱。我真傻。”我竟然以为你对我不好，他们才是对我好的。我那个老总男朋友也是个骗子，公司里的女网红都是他打着谈恋爱的幌子骗进来签约的。我真是个傻子，谁都相信了，却就是没相信世界上对我最好的妈妈。妈妈，你能再给我一次机会吗？我知道错了，我好好做你的女儿。我重新读高三。我去参加培训，我去认真学习备战高考，好不好？妈妈，求你了，你别不要我。他絮絮叨叨说了一堆，眼泪流了满脸，就连站在旁边的许玲都感动得痛哭流涕。我却冷眼看着他，丝毫没有动容。如果是上辈子的我，我或许还会感动于他的悔悟，抱住他一起哭。可是。他是上辈子害死我的凶手，我们早已无法和解了。他全部说完，再次乞求的看向我，希望我可以原谅他，让他做回我的女儿。而我只是摇摇头：“你回去吧，别让人家等急了。”他惊诧的瞪大双眼，不敢相信我的绝情。妈，你真的不管我吗？我已经快要撑不下去了。我擦去他的眼泪，淡淡道。这是你选择的路，无论怎样都要走下去的。不过很抱歉，我不能陪你走。说完，我拉起许玲的手，毅然决然转身离去。张兰兰望着我的背影，眼泪再次决堤，而后缓缓地跪坐在地上。她终于彻底明白，我是真的不要她了。模特大赛如期而至，经过几轮选拔，许玲发挥超常。凭借出色的身材、容貌、气质和专业水平，获得实至名归的第一名。他穿着华丽的衣服，站在台上举起奖杯，光耀夺目。台下观众都在为他鼓掌喝彩，只有我泪流满面。或许别人会说他赢大多是靠天赋，可只有我知道，大多都是他努力的结果。天赋固然重要。但只有努力，才能让天赋完美的发挥出来。最终结果不出所料，他身为第一名，受到多所知名院校的邀请，更被邀请参加国际青少年时装秀。从今往后，他的未来有无限可能。他再也不是只能住在老房子，只能靠打工赚钱上学的孤儿了。他在发表获奖感言时。字字句句没提他自己，全是在感谢我为他的付出。上辈子的我被网暴、被辱骂，患上抑郁症，回忆起来都尽是痛苦。这辈子，我被网友称为“最美徐妈妈”。同样的第一名，不同的获奖者，却是完全相反的结果。我不愿再去思考结果为什么会不一样，我只知道。我终于摆脱了上辈子的结局，从此即将走向崭新的、幸福的人生，和许玲一起走向更好的未来。张兰兰番外，我被毁容了。那天，我照例陪着包养我的老总之一逛街，结果他老婆突然出现了，泼了我一脸什么东西。那东西泼在脸上，火辣辣的，像是在灼烧我的皮肤一样，我疼得尖叫。在地上打滚，引来无数人的围观。那几分钟像一辈子一样漫长，有好几个疼痛难忍的瞬间，我都以为我快要死了。不过死了也好，死了就不用还债了，不用再陪那些恶心的老男人。但很不幸，我被抢救回来，我被告知泼在我脸上的东西是硫酸，不过已经是稀释过的了。医生说，幸好稀释过。要不然，我连眼球都未必能保住，说不定命都救不回来了。我心底苦笑，我倒希望是浓硫酸，让我一了百了。我毁容了。
，像个怪物一样，看一眼都令人作呕。我没办法再干回之前的工作，只能整日在街上游荡，企图找到一个我能做的工作。可是我什么都不会，我没有学历，没有经验，我只会靠脸吃饭。没有脸，我就什么都不是了。如今。我只能在小餐馆后厨刷盘子，拿着微薄的收入，那点收入连日常开销都不够，更别提还债了。我好后悔，我为什么没有读完高中？我为什么没有去参加比赛？如果我参加了比赛，得了奖，会不会有不一样的结果？就算没的也好，再怎么样也比现在好。现在的我没有未来了，再也没有了。这时。小餐馆的电视正在播放节目，正好全国高中生模特大赛的重播。我这才知道，许玲得奖了，还是第一名。我情不自禁开始脑补：如果我没有放弃，那么那时候站在领奖台上的人会不会是我？一定是我的，毕竟我才是妈妈的女儿。许玲只是冒牌的，肯定会是我的。想到妈妈。我再次泪流满面。这辈子我最对不起的人就是妈妈。我像是被猪油蒙了心，跟着爸爸和奶奶的思路，觉得妈妈是不好的。明明妈妈才是世界上最爱我的人，她对我做的一切都是为我好，希望我实现梦想，希望我未来有更多的选择。我却亲手毁了她为我的付出，把她对我的爱踩在脚底下。我根本不配做他的女儿，他做的没错，他就是不应该要我了。晚上，我站在窗边，望向漆黑的夜空。今晚阴云密布，没有星星，就好像我的未来没有任何一丝光亮。我擦去窗框的灰尘，缓缓爬了上去，在破旧木质窗框的吱呀作响中，我闭上眼，向前方倒去。失重感瞬间袭来，我开始坠落。恍惚之间，我看到了我登上领奖台，举起奖杯，无数观众都在为我鼓掌。或许在某个平行时空，那个第一名是我的，一定会的吧，妈妈，对不起，希望下辈子我不再让你失望了，更希望下辈子你能同意让我做你的女儿。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。